हाई गाइज वेलकम बैक टू वाणी वसूलाग सिंह तेलू चानेल नैन वाणी वीडियो एंटे हेर पैक आ हेर पैक दिन कोसमेंटे स्प्रिटेंट्स हेर पैक वेसको वाल मन हेर अने चाल शईनी उ चूडा की चला बहुत इंका स्प्रिटेंट्स तग्ता लेदा अभी वीडियो चूँगी ओके ना वीडियो अच्छे लास्ट वर को चूँ स्कीयद स्की नुन मल्ल मल्ल अवे क्वेश्चन अच्छे कामें अड़कुद्दो ओके सो तक वीडियो अच्छे लास्ट वर को स्कीक चूँगी इपड़े पैक ने एला रेडी चुस्काली दाने कोसम मन की एमेम इंग्रीडेंट्स कावाली अभी चूदा यह पैक कोसम मन की काल इंग्रीडेंट्स एलोवेरा कावाली इंका एग्स कावाली इंका वे कोन आई सरपोदन सो ई थ्री इंग्रीडेंट्स तो मैं पैक अने रेडी चुस्म फ्रेंड्स मेरे चूस्त इकड़ लावण्य क्रियेटिव ानल ानल्लो मन की एंटरटन की संबंधी टापिक उठाई इंका सोशल सर्वीसवा एंकरेज वीडियो उ इंका मंच टेट उड़ाज वीडियो उ सो ई चाने लिंक नैन डिस्क्रिपन इस्ता सोसारी so, चक्केवरकना नचन सब्सक्रैब् चुस्को डैली अच्छे फावटा की ट्रई ची ओके इंका फ्रेंड्स क्रोत स्टार्ट यूट्यूबर्स सपोर्ट चला चाल अवसर प्लीज सपोर्टी सो so, मुझे मन इंटर एलोवेरा अनेकदा सो so, एलोवेरा अंत कलपंद कदा सो so, इध प्रती उ डे अवसर लेदन सो so, लेकिन सर पक्ंटे ओके सो चुकते सरपतने मैं हेर कोसम सो इन अलोवेरा कदा अलोवेरा की सैड चुलाई कदा सो अदे चके ओके सो इला नईफ तो चके इला हाफ की चेसको अलोवेरा पील ओपन चेसी लपल गुज्जुनी और मिक् जार मिक् जार कलेक्टेक तरह मनमी पेस्टन सो इपड़े नैन अलोवेरा मुख बेक मुझे मेरे बेसक अभी मोक का बट्टी बैठे कदा सो डस्ट दिन पड़ती सो अंदम बेसको वाश्क तरह लपल्लिए गुज्जुनी मन मिक् जार इला कलेक्टी ओके सो इंत मुझे चपाँ कदा सो इपड़े नैन मत अंत कलेक्टना यह अलोवेरा कटेट मन की रकम स्मेल ऐसा वस्तु सो ही स्मेल को मैं पड़ो अफर्स पड़ो बट आईना का मन की हेर कावाली का सो हेर कावाली काबी स्मे भरी सो आईना का ने अच्छे भरी इदे पीसस्को आ गुजंत सो अला चयी ओके इंका इरीटेशन लाइट अवाइड चयी अंत का बलवंत ये पैक ट्रई चेयद ओके सो ने फस्ट नीचे चुप्त इदे इरीटेशन का हेड का इलां वैसे कंग्रीडें वाला मेरे वैंने आ पैक लेदा आईपेसे मन हेल्थ कटे हेर अने इंपारटे का सो ओके हेल्दी उंटे मन की एदना सर वस्तु ओके हेर सर एम का हेल्दी उड़ा मेन अन्ट सो अंदम ना ओके मनमे इपड़ू अलोवेरा उ औषध गुणाल गुरी तेजा ओके सो अलोवेरा गुरी ने मुझे अलोवेरा हेर आई चपाँ कदा सो अटे अलोवेरा चाल औषध गुणा उन्मा सो इधे मन हेर ग्रोथ प्रमोटी इंका अलोवेरा डेड स्किन से रिमूव चे एंजाइम उ सो अलोवेरा मन तप डाउट लेकिन यूज चेयचन सो मन की इचिंग स्काल उ कदा सो अलांट वाले बनचे अलोवेरा अं डाड्रफ लाट क्यूर् अंत का स्का इनफेन लाटी पुंडलांटेमना उन्नते कूड़ा तग्गा चूस्म सो ने पुंडलांट अना कदा अभी एम गायाल अलाइए वाट की मत अलोवेरा अने अल्लाई चेयद ओके नैन इकड़ उद्देश्य ना उद्देश्य स्का इनफेन अने कदा सो मन की बाग दुरदने वस्तु स्का सो अला वाली की ई मीन स्का अने क्लीन ऐसी एलोवेरा अने हेर के का मन हेल्थ की कौड़ चाल मंचदन सो हेर की अल्लाई चुस्कमे का मन फुडला अलोवेरा तस्कते कन की हेल्थ बेनिफिट चाल उ सोसारे ट्रई चयी इंका ने अंत चाल मंद क्वेश्चन चुनारनम सो मेरी इंका इन पैक्स चुप्तर कदा ये पैक वेसकोवाली मल्ल मल्ल अदे क्वेश्चन चुनाव सो वेट की उड़े गुणा वाट उ सो मन इपू अलोवेरा यूजे दाने को स्पेषल इवे कॉपर्टी 
అలాంటివన్నీ కూడా యూజ్ అవుతాయి సో ఎక్కువ ఉండే ప్రాపర్టీస్ అవి కూడా యూజ్ అవుతాయి అనమాట సో అలాగా అందుకోసం అని చెప్పి నేను ఇన్ని అయితే చెప్తున్నాను సో వీటిలో మీకు ఏవైతే బెనిఫిట్ అవుతున్నాయో అవి మాత్రమే యూజ్ చేయండి ఇవి యూజ్ చేయడం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది అన్నట్లయితే కనుక వెంటనే స్టాప్ చేయండి ఓకేనా సో ఇప్పుడైతే నేను మంచిగా పేస్ట్ చేసేసుకున్నాను కదా అలోవేరాని సో చూసారు కదా మీరైతే వీడియోలో చూసారు కదా సో అదైతే అలోవేరా పీసెస్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకొని నేను మంచిగా పేస్ట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడైతే ఇందులో ఎగ్స్ టూ ఎగ్స్ నేను తీసుకుంటున్నాను ఎందుకు అంటే నాకు హెయిర్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది కదా సో అందుకోసం నేను టూ ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాను మీ హెయిర్ లెంత్ ఇంకా వాల్యూమ్ని బట్టి మీరు ఎగ్స్ అనేవి తీసుకోండి చిన్నగా ఉంటే కనుక ఒక ఎగ్ సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను టూ ఎగ్స్ అయితే తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం ఒక టూ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ కోకోనట్ ఆయిల్ అనేది నేను యాడ్ చేసుకుంటాను అనమాట సో ఓకేనా ఇప్పుడైతే నేను పారాషూట్ కోకోనట్ ఆయిల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నా అని చెప్పా కదా సో ఈ ఆయిల్ని నేను ఇప్పుడు టూ ఆర్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ త్రీ కూడా బాగా బీట్ చేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట మిక్స్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఒక మంచి పేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఒక లిక్విడ్ లాంటి పేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో అది మనం స్కాల్ప్కి అప్లై చేసుకోవడమే ఇంకా ఎగ్ గురించి నేను మీకు వీడియోలో చెప్తాను ఓకేనా అప్పుడే కంగారు అయితే పడద్దు ఎగ్ గురించి చెప్పలేదు ఏంటి అని మాత్రం అనుకోవద్దు సో ఓకేనా నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తుంది వీడియో మొత్తం చూడండి మొత్తం చూసిన తర్వాత అప్పుడు నన్ను ఏమైనా డౌట్స్ అనేవి కామెంట్లో అడగండి అంతేకాని మీరు సగం వీడియో చూసి ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలి అని చెప్పని అడిగితే నేను ఇంకేం చేయలేను నేను చెప్పలేను అన్ని కామెంట్స్కి అయితే నేను రిప్లై ఇవ్వలేకపోతున్నాను సో వీడియో మొత్తం అయితే మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఓకేనా సో మహా అయితే ఈ వీడియో వచ్చేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉంటుంది అంతే కదా మీరు మీకున్న ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ కేటాయించండి ఈ వీడియో కోసం మంచి బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయి మో వాణి యొక్క చూడమంది ఈ వీడియో అని మాత్రం అనుకోవద్దు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే ఫాలో అవ్వండి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే స్కిప్ చేయండి సో ఇప్పుడైతే మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము ఈ పేస్ట్ ఉంది కదా సో ఈ లిక్విడ్ పేస్ట్ని నేను నా హెయిర్కి అప్లై చేసుకోబోతున్నాను అనమాట సో నేను మీకు ఫస్ట్ నుంచి చెప్పేది ఇది కూడాను నేను ఏ ప్యాక్ అయినా వేసుకునే ముందు నా హెయిర్కి అయితే ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటాను అనే చెప్పుకుంటూ వచ్చాను సో ఇప్పుడైతే నేను నా హెయిర్కి కూడా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవడం అన్నది కూడా నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఎందుకు అంటే చాలామంది నన్ను మళ్ళీ ఇదే కామెంట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఆయిల్ ఈ హెయిర్ పైన రాసుకోవాలా లేదా డ్రై హెయిర్ పైన రాసుకోవాలా అని చెప్పి అని అడుగుతున్నారు సో అందుకోసం నేను స్పెషల్గా ఆయిల్ రాసుకోవటాన్ని కూడా నేను షూట్ చేశాను చూసారు కదా వీడియోలో అయితే నా హెయిర్ అంతా కూడా ఆయిల్ లేకుండా ఉంది ఇప్పుడైతే నేను ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను సో ఇంతకుముందు చాలా వీడియోస్లో ఆయిల్ ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలి అన్నది కూడా మీతో షేర్ చేసుకున్నాను కదా సో వాటిని అయితే ఫాలో అవ్వండి ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా నేను ఇస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడైతే నేను ఆయిల్ అనేది ఫుల్గా రాసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఇదే కామెంట్ మాత్రం చేయొద్దు ఓకేనా ఆయిల్ రాసుకొని అప్లై చేయాలని మాత్రం మళ్ళీ మళ్ళీ అడగద్దు ప్లీజ్ ఆయిల్ రాసుకొని అప్లై చేసుకోండి ఆయిల్ రాసుకొని మనం హెయిర్ ప్యాక్ అనేది వేసుకోవాలి ఎందుకు అంటే తర్వాత మనం షాంపూ అప్లై చేసుకుంటాం కదా సో అప్పుడు నా హెయిర్ అనేది డ్రై అయిపోతుందని నా ఫీలింగ్ సో ఇదనమాట మీకు లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆయిల్ రాసుకొని మేము ప్యాక్ వేసుకోము అన్నట్లయితే కనుక ఆయిల్ రాసుకోవద్దు అది మీ చాయిస్ ఓకేనా సో నేను ఎవరిని ఫోర్స్ అయితే చేయట్లేదు ఈ ప్యాక్ మనం ఇప్పుడు దేనికోసం వేసుకుంటున్నాం స్ప్లిటెన్స్ గురించి వేసుకుంటున్నాం కదా సో మనం ఏం చేయాలి అంటే మన చిగుళ్ళకు కూడా మంచిగా ఆయిల్ అనేది పెట్టాలన్నమాట సో ఎప్పుడైనా కానీ ఈరోజు ప్యాక్ వేసుకున్నామనే కాదు ఎప్పుడు మీరు ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్నా కానీ మీరు మెయిన్గా చిగుళ్ళకి కూడా మంచిగా ఆయిల్ అనేది రాసుకోవాలి స్కాల్ప్కే కాదు చిగుళ్ళకి కూడా రాసుకోవాలి అలా అయితే స్ప్లిటెన్స్కి ఇంకొంచెం దూరంగా ఉండొచ్చు ఓకేనా సో వాటితో పాటు ఈ ప్యాక్ కూడా ఈరోజు వేసుకున్నట్లయితే కొంచెం తగ్గుతాయి లేదు అన్నది చూద్దాం వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి మీకే తెలుస్తుంది తగ్గుతాయా లేదా అన్నది ఓకేనా సో ఇప్పుడైతే నేను ఆయిల్ ఫుల్గా రాసేసుకున్నాను కదా సో ఆయిల్ రాసుకోవటం మొత్తం నేనైతే మీకు చూపించాలి అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే బోర్ ఫీల్ అవుతారు కదా సో ఆల్రెడీ చాలా ఉన్నాయి హెయిర్ ఆయిలింగ్ వీడియోస్ అనేవి సో కావాలి అంటే వాటిని చూసుకోండి ఓకేనా సో ఇప్పుడైతే నేను ఆయిల్ రాసుకోవటాన్ని స్కిప్ చేస్తున్నాను ఇంకో విషయం అనమాట సో చూసారా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు చిగుళ్ళకు మాత్రం మంచిగా ఆయిల్ అనేది పెట్టండి లేదు అంటే కనుక మన హెయిర్ అనేది చాలా నిర్జీవంగా కనిపిస్తుంది అనమాట స్వీటెన్స్ ఉన్నట్లయితే కనుక చూడటానికి చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది హెయిర్ మనకే అనిపిస్తుంది ఏంటి నా హెయిర్ ఇలా అయిపోయింది అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది సో
సో ఇప్పుడు నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా రాసుకుంటూ అలాగ మసాజ్ లాగా చేయాలి స్కాల్ప్కి అలా అయితేనే మనకి మంచి యూజ్ అనేది ఉంటుంది పై పైన అయితే మాత్రం వేసుకోవద్దు మొత్తంగా స్కాల్ప్ అంతా కూడా పట్టేలాగా మంచిగా మసాజ్ అయితే చేసుకోండి హెయిర్ అంతటా కూడా వేసుకోండి ఈ ప్యాక్ అయితే మాత్రం ఎందుకు అంటే ఈ ప్యాక్ మన స్ప్రిటెన్స్ గురించి కాబట్టి హెయిర్ మొత్తం కూడా ఈ ప్యాక్ అనేది ఐ మీన్ ఈ పేస్ట్ అనేది మొత్తంగా రాయండి హెయిర్ అంతటా కూడా పట్టేలాగా రాయండి ఓకేనా ఇంకా ఇందులో మనం ఎగ్ యూజ్ చేసాం కదా సో ఎగ్ గురించి చూసినట్లయితే గనక ఎగ్ అనేది మన బాడీకే కాదు మన హెయిర్కి కూడా ఫుడ్ లాంటిది అనమాట సో ఇది ఏంటి అంటే ఇందులో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇంకా న్యూట్రియంట్స్ ప్రోటీన్స్ లాంటివి ఉంటాయి కదా ఎగ్లో సో అందుకోసం అనమాట ఇది హెయిర్కి కూడా ఫుడ్ లాంటిది అని అన్నాను సో ఈ అంటే హెయిర్కి మంచి బలం ఇస్తుంది అనమాట ఎగ్ అనేది సో అందువల్ల ఎగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల హెయిర్ లాస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది చెప్పా కదా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయని సో అందుకోసం అనమాట ఇంకా వచ్చేసి ఎగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల డ్రైనెస్ అనేది తగ్గుతుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే హెయిర్ బ్రేకేజ్ అనేది ఉండదు సో బ్రేకేజ్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే స్ప్లిటెన్స్ అనేవి రావన్నమాట సో అది ఈ ఎగ్ కూడా డాండ్రఫ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఈ ఎగ్ ఇంకా ఎలోవేరా ఇంకా కోకోనట్ ఆయిల్ కాంబినేషన్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి స్పిటెన్స్ని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇంకా ఈ ఎగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి హెయిర్కి మంచి షైన్ కూడా వస్తుంది ఓకేనా సో ఎగ్ అయితే మీరు డౌట్ లేకుండా యూజ్ చేయొచ్చు నన్ను ఎగ్ గురించి కూడా కొంతమంది కామెంట్ చేశారనమాట హెయిర్కి ఎగ్ యూజ్ చేయొచ్చా లేదా అని సో డెఫినెట్గా యూజ్ చేయండి ఎగ్ని మంచి షైన్ అయితే వస్తుంది మీ హెయిర్కి కూడా ఇంకా బెనిఫిట్స్ అనేవి చెప్పాను కదా అవి కూడా ఉంటాయి అనమాట ఇంకా ఎగ్ రాసుకునేటప్పుడు మనకి ఎగ్ అనేది కొంచెం స్మెల్ వస్తుంది కదా సో స్మెల్ గురించి అయితే మాత్రం మీరు ఇబ్బంది ఏం పడద్దు హెయిర్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత హెయిర్ వాష్ అనేది షాంపూ మంచి స్మెల్ ఉండే మంచి స్మెల్ ఉండే షాంపూని యూజ్ చేయండి ఓకేనా ఒక్కసారికి ఏమీ అయిపోదు సో ఆ షాంపూ యూజ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా మీకు ఎగ్ స్మెల్ అనేది వచ్చినట్లయితే కనుక కొంచెం స్ప్రే ఉంటుంది కదా పర్ఫ్యూమ్ లాంటిది ఏమైనా సరే ఒక క్లాత్ మన హెయిర్కి అడ్డం పెట్టి అప్పుడు పర్ఫ్యూమ్ అనేది స్ప్రే చేసుకోండి అలా అయితే కనుక స్మెల్ అనేది రాదు హెయిర్ అనేది ఇంకా మనకి స్ప్రే అనేది డైరెక్ట్గా మన హెయిర్ పైన పడదు కాబట్టి మనకి స్ప్రే వల్ల డ్యామేజ్ కూడా ఉండదు హెయిర్కి అంతగా సో అందుకోసం క్లాత్ అనేది అడ్డం పెట్టి స్ప్రే చేసుకోండి పర్ఫ్యూమ్ అనేది ఒకవేళ ఎగ్ స్మెల్ వచ్చినట్లయితే కనుక అందులో ఇది సమ్మర్ కదా సో ఉక్క పోస్తూ ఉంటుంది చెమట పడుతుంది సో ఆ చెమట ఇంకా ఈ ఎగ్ పెట్టాం కదా హెయిర్కి సో ఇవన్నీ కాంబినేషన్ ఏంటంటే హెయిర్కి కొంచెం బ్యాడ్ స్మెల్ లాగా ఉంటుంది బ్యాడ్ స్మెల్ అంటే ఏముంది ఎగ్ ఏ స్మెల్ అయితే వస్తుందో సో అదే స్మెల్ ఉంటుంది ఇంకా ఎగ్ గురించి కొన్ని విషయాలు అయితే నేను ఇంతకు ముందు హెయిర్ స్మూతింగ్ ప్యాక్ అని చెప్పి ఒకటి చేశాను కదా పోస్ట్ చేశాను కదా సో ఆ ప్యాక్లో అయితే నేను చెప్పాను అనమాట ఎగ్ ఆయిలీ హెయిర్ వాళ్ళు ఏది యూజ్ చేయాలి అంటే ఎగ్ యోక్ యూజ్ చేయాలా వైట్ యూజ్ చేయాలా అన్నది డ్రై హెయిర్ గురించి కూడా నేను వీడియోలో చెప్పాను సో ఆ వీడియో లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఇప్పుడైతే నేను చెప్పాను కదా మొత్తంగా హెయిర్ అంతా కూడా బాగా అప్లై చేసుకోవాలని సో నేనైతే ఇప్పుడు బాగా అప్లై చేసుకున్నాను అనమాట ఇలా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇదే ప్యాక్ని మన హెయిర్ మీద ఒక థర్టీ మినిట్స్ వరకు ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా ఎందుకు అంటే థర్టీ మినిట్స్ ఇన్ఫ్ అంటున్నాను ఇది సమ్మర్ కాబట్టి ఇంకొంచెం ఎక్కువసేపు ఉన్నా కానీ చెమట పట్టి బాగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మనకి అందుకోసం ఒక థర్టీ మినిట్స్ అని చెప్పాను మీకు పర్లేదు ఇష్టం ఉన్నట్లయితే ఒక వన్ అవర్ వరకు ఉంచుకోవచ్చు నాది హెయిర్ లెంత్ ఎక్కువ కదా సో వెయిట్ ఎక్కువ అయిపోతుందనమాట సో హెడేక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక థర్టీ మినిట్స్ వరకు నేను ఇలాగ హెయిర్ టై చేసుకొని పైకి క్లిప్ పెట్టేసి ఉంచుకుంటున్నాను సో మీలో ఎవరికైనా సరే హెయిర్ క్యాప్స్ ఉన్నట్లయితే కనుక క్యాప్ యూజ్ చేయొచ్చు నన్ను ఇది కూడా కామెంట్లో అడిగారు అనమాట హెయిర్ క్యాపే యూజ్ చేయాలా లేకపోతే క్లిప్ పెట్టేసుకొని వదిలేసుకోవచ్చా అక్క అని చెప్పి అని అడిగారు సో క్లిప్ పెట్టి ముడి పెట్టుకోవచ్చు హెయిర్ అనేది క్యాప్నే పెట్టుకోవాలి అని అయితే లేదు ఓకేనా సో ఇలా టై చేసుకున్న తర్వాత ఒక థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత ముందుగా అయితే ప్లెయిన్ వాటర్తో వాష్ చేయండి ఆ తర్వాతనే షాంపూ పెట్టండి ఓకేనా డైరెక్ట్గా అయితే ఈ ప్యాక్ మీద షాంపూ అనేది పెట్టొద్దు ప్లెయిన్ వాటర్తో వాష్ చేసుకున్న తర్వాత షాంపూ అనేది అప్లై చేసుకోండి తర్వాత మీ హెయిర్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ మీరే గమనిస్తారు 
ఇంకా ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడైతే మీకు డౌట్ గ్యారంటీ వస్తుంది ఈ ప్యాక్ వేసుకోవటం వల్ల స్ప్లిటెన్స్ అనేవి మొత్తం పోతాయా అని అయితే డౌట్ మీకు వస్తుంది కదా సో ఈ డౌట్కి ఆన్సర్ అయితే నేను ఇంకొక వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తాను సో ఎవరు అయితే కామెంట్లో మాత్రం అడగవద్దు నేను షేర్ చేస్తాను మీతో ఇంకో వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటా ఓకేనా సో ఈ వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి ఓకేనా సో ఇంకా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు అయితే మాత్రం నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే మాత్రం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్ క్లిక్ చేయండి అలా అయితేనే నా ప్రతి నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుంది థ్యాంక్ ఇంకా ఈ వీడియోలో మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి నేను అన్నాను కదా అని కామెంట్ చేయొద్దు అన్నిసార్లు అడగొద్దు అని అన్నాను కదా అని మాత్రం కామెంట్ చేయటం మానేయొద్దు సో మీ డౌట్స్ అన్నీ కూడా నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి తప్పకుండా రిప్లై అయితే ఇస్తాను